இன்னைக்கு நம்ம பதிமூணாவது பாசுரம் பார்க்க போறோம் ஆண்டாள் ஒவ்வொரு தோழியா எழுப்பிண்டு வரா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் போன பாசுரத்துல கோமானை செற்ற மனத்து கினியான் அப்படின்னு பார்த்தோம் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்து கினியான் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ராவணனை வந்து ஜெயித்த எந்த பெருமாள் அப்படின்னா அந்த ராமன் அவனோட குணங்கள் நினைச்சாலே மனத்து கினியான் அப்படின்னா ஆண்டாள் சொன்னா இல்லையா சோ அத்தனை நல்ல குணங்கள் படைத்தவன் ராமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த தோழியை எழுப்ப வரா சோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ஒரே டிஸ்கஷனா ராமரை போய் ஆண்டாள் மனத்து கினியான் சொன்னாலே நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் கண்ணன் தானே மனத்து கினியான் அப்படின்னா யாரு மனத்து கினியான் அப்படின்ட்டு இவன் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரே டிபேட் எல்லாம் போயின்னு இருக்கான் அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி நல்ல சாத்விகமான டிபேட் எல்லாம் நடக்கும் சோ ராமன் மனத்து கினியானா கண்ணன் மனத்து கினியானா அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா உள்ள வந்து இப்ப யார் எழுப்ப வந்திருக்காளோ அந்த தோழி அங்க படுத்துட்டு இருக்கா சோ இந்த பாசுரம் ஆரம்பிக்கிறது புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி கிளைந்தான் அவனோட கீர்த்திய நம்ம பாட போறோம் அப்படின்ட்டு ஆண்டாள் வந்து எழுப்ப வேண்டிய தோழிக்கும் மெசேஜ் சொல்றா இங்க இவாளோட சர்ச்சை இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் பதில் சொல்றா என்ன சொல்றா அப்படின்னா புல்லின் வாய் கீண்டான் புல்லின் வாய் கீண்டான் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ கம்சன் ஒவ்வொருத்தர் யா அமிச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையா இந்த குழந்தை கண்ணனை கொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோ இப்ப வந்து இருக்கிற டேர்ன் வந்து ஒரு கொக்கு வடிவத்துல பகாசுரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த பகாசுரன் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு அழகான கொக்கு மாதிரி தண்ணியில அழகா ஜலத்துல போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாளாம் ஆனா அது அப்பேற்பட்ட ஒரு அசுரனா அந்த அசுரன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா பெருமாள் கிருஷ்ணரை வந்து அந்த குழந்தையா தானே இருக்கார் அவரை முழுங்கிடுறானாம் சோ அந்த குழந்தை என்ன பண்றானா வயத்துக்குள்ள போயிட்டு ஃபுல்லா அவனையே கிழிச்சுண்டு வெளில வராராம் பெருமாள் அப்போ அந்த பகாசுரன் அவ்வளவு பசியா அந்த பகாசுரனுக்கு பெருமாளையே சாப்பிட்டானே பெருமாள் யாரு அப்படின்னா உலகம் உண்ட பெருவாயன் அப்படிங்கிறோம் உலகத்த எல்லாத்தையும் பெருமாள் உண்டுடுவார் கடைசியில அதான் பிரளய காலத்துல சொல்றா உலகம் உண்ட பெருவாயன் அப்படின்னு சொல்றா அந்த பெருமாள இந்த அரக்கன் உள்ள முழுங்கிடுறான் அப்படின்னா அவ்வளவு பசி போல இருக்கு பகாசுரனுக்கு அப்படின்னு அதனாலதான் யாராவது கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா சாப்பிட்டா அப்படின்னா என்ன பகாசுர பசியா அப்படின்னு கிண்டலா சொல்லுவா இல்லையா அது வந்து இந்த கதையை ஒட்டி வந்த ஒரு ஸ்லாங் தான் அப்பேற்பட்ட அந்த பெருமாள் அந்த பகாசுரன் பெருமாளை முழுங்கின பெருமாளு பெருமாள் அவனோட வயத்துக்குள்ள போய் அப்படியே வளர்ந்துண்டு அவனையே பிளந்துண்டு வெளில வராராம் புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை பொல்லா அரக்கன் அப்படின்னா யாருன்னா போன பாசுரத்துல ராவணன பத்தி சொன்னா இல்லையா அவன் தான் வந்து பொல்லா அரக்கனம் அரக்கன் அப்படின்னாலே பொல்லாதவன் தானே அது என்ன பொல்லா அரக்கன் சொல்லணுமா அப்படின்னா அந்த அரக்கர்ல ராவணனோட தம்பி இருந்தாராம் விபீஷணன் அந்த விபீஷணன் வந்து நல்ல சாத்விகமான அரக்கர் பரம்பரையில வந்தாலும் அவ்வளவு சாத்விக குணம் பெருமாள்ட்ட சரணாகதி பண்ணவர் அதனால அவர் வந்து சாதுவான அரக்கர் சாத்விக அரக்கர் பிரகலாதன் சாத்விக அரக்கன் ஆனா இந்த ராவணன் என்னன்னா பொல்லா அரக்கன் அப்படிங்கிறான் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி கிளைந்தானை கிள்ளி கிளைந்தானை அப்படிங்கிறது அடுத்த அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் சோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போச்சு இவ தோழிக்கெல்லாம் பதில் சொல்றா ஆண்டாள் அதாவது என்ன சொல்றானா புள்ளின் வாய் கீண்டான் வேற ஒத்தன் இல்ல பொல்லா அரக்கன் வேற ஒத்தன் அல்ல இவ எல்லாரும் ஒத்தன் தான் அதனால ராமனோட கல்யாண குணங்களை சொன்னாலும் கண்ணனோட கல்யாண குணங்களை சொன்னாலும் எல்லாருமே நமக்கு மனத்து கிணியான் தான் அப்படின்ட்டு ஆண்டாள் இந்த இடத்துல சொல்றா கிள்ளி கிளைந்தானை அப்படின்னா நரசிம்ம அவதாரத்தை இங்க சொல்றா நரசிம்ம அவதாரத்துல என்ன அப்படின்னா பிரம்மா வந்து ஹிரண்ய கசிபூக்கு எல்லா வரத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் பகல்ல கொல்ல மாட்டேன் ராத்திரியில கொல்ல மாட்டேன் அதனால சாயங்காலத்துல வந்தார் உன்னை வந்து ஆத்துக்குள்ளேயும் கொல்ல மாட்டேன் வெளியிலையும் கொல்ல மாட்டேன் அதனால வந்து திண்ணையில உட்கார வச்சார் உன்னை வந்து பிரம்மனால படைக்கப்பட்ட எதாலையும் கொல்லப்பட மாட்டாய் நீ அப்படின்னார் அதனால பிரம்மாவால சிருஷ்டிக்கப்படாத ஒரே ஒரு விஷயம் பெருமாளான தாந்தா ஏன்னா தாந்தான் பிரம்மாவையே சிருஷ்டிச்சார் அதனால தானே வந்து கொல்றார் மனுஷனாலையும் கொல்லக்கூடாது மிருகமாலையும் கொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால மிருகம் கலந்த மனுஷனா வந்து பார்த்தா யாரு என்னன்னே புரியாத மாதிரி ஒருத்தரா இருந்து கொன்னார் உயிர் இருக்கிற ஒன்னாலையும் கூடாது உயிர் இல்லாதது ஒன்னாலையும் கூடாதுங்கிறதுனால வந்து நகத்தால கொல்றார் வளர்றதுனால அது வந்து உயிர் இருக்கிறது அதுக்கு வந்து உணர்வு கிடையாதுங்கிறதுனால உயிர் இல்லாதது அதனால கொன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் 
எந்த வெப்பனாலையும் கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டான் அதனால கிள்ளி கிளைந்தானான் அந்த நகத்திலேயே அவனை கிள்ளி கலைஞ்சிட்டான் பெருமாள் அப்படின்ட்டு அந்த பெருமாள் இங்க பாடுறார் நல்ல ராமன் வேறல்ல கண்ணன் வேறல்ல நரசிம்மன் வேறல்ல இவா எல்லாரும் நம்மளோட மனத்து கினியான் மனத்து கினியானை பாடவும் நீ கேட்டிருப்பியா அப்படிங்கிற கிள்ளி கிளைந்தானே கீர்த்திமை பாடி போய் அந்த மாதிரி கிள்ளி கிளைந்த அந்த பெருமாளோட கீர்த்தியை நம்ம போய் பாடணும் எல்லாரும் வந்தாச்சு இங்க பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கிளம்புக்கார் எல்லாரும் அங்கே போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயாச்சு இந்த இடத்துக்கு நம்ம எல்லாம் வந்துட்டோம் இந்த இடம் தான் நம்ம வரணும்னு நினைச்சிருந்த டெஸ்டினேஷன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கிளம்புக்கார் அந்த களத்துக்கு பொந்தாச்சு வெள்ளி எழுந்து வியாழன் முறங்கிட்டு ஏ பெண்ணே நீ இன்னும் வந்து வெள்ளிக்கிழமைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கியா வியாழக்கிழமைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கியா வியாழன்லாம் முடிஞ்சு வெள்ளியே வந்தாச்சு வெள்ளிக்கிழமை வந்தாச்சு எழுந்துரு நீ அப்படிங்கிறா அதனால வெள்ளி எழுந்து வியாழன் முறங்கிட்டு அப்படிங்கிறா இன்னொரு இடம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்வா அப்படின்னா நம்மளோட அஜானம்லாம் போய் ஞானம் வர வேண்டிய வேலை வந்துடுது ஏன்னா கிருஷ்ணானுபவத்தில் நம்ம இருக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிட்டு அப்படிம்பா இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்வா அப்படின்னா அந்த டயத்தில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் காம்பினேஷன் இருந்துதான் அதாவது என்ன அப்படின்னா வியாழன் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரகம் வெள்ளிங்கிறது ஒரு கிரகம் இல்லையா இந்த ரெண்டு கிரகமும் ஒன்று குறையிற நேரம் ஒன்று மேலே வர நேரம் ரெண்டுமே அந்த டயத்தில் பார்த்தா விசிபிளாக இருந்து தான் இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் கோ இன்சிடென்ஸ் அந்த டயத்தில் நடந்தது அந்த மாதிரி ஒரு யுனீக் டயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையோட ஒரு அற்புதமான காட்சி கடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் தூங்கலாமா அதை பார்க்க வேண்டாமா வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிட்டு அப்படின்னு ஆண்டாள் சொல்றா அது அந்த டயத்துல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வருமா சோ அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை காணாம நீ தூங்கலாமா அப்படிங்கிற வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிட்டு புள்ளும் சிலம்பினகான் போதரி கண்ணி நாய் முன்னாடி ஒரு பாசுரத்துல நம்ம பார்த்தோம் புள்ளும் சிலம்பினகான் யூஸ் பண்ணான்ட்டு இங்க இன்னொரு வாட்டி யூஸ் பண்றா புள்ளும் சிலம்பினகான் அப்படின்ட்டு அதாவது இந்த பட்சிகள் எல்லாம் சத்தம் போடும் இல்லையா ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி சத்தம் போடுமா காலங்காத்தால அப்படின்னா ஒரு மாதிரி சத்தம் போடுமா இப்போ வந்து அவளுக்கெல்லாம் பசி எடுக்கவே ஆரம்பிச்சுட்டு உணவை தேடி போடுற சத்தம் அதனால புள்ளும் சிலம்பினகான் அந்த அளவுக்கு நாழி ஆயிடுத்து எழுந்துக்கோ இவெல்லாம் இப்போ சத்தம் போடுறா அவளுக்கெல்லாம் ச பசி எடுக்கிறது சாப்பிட்றதுக்கான சத்தம் இது அப்படிங்கிறா புள்ளும் சிலம்பினகான் போதரி கண்ணி நாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே போதரி கண்ணி நாய் அப்படின்னா அந்த அவளோட சக்கி இப்ப யார எழுப்ப வராளோ அவளோட கண்ணு அழக பத்தி சொல்றா ஏ பெண்ணே உனக்கு எவ்வளோ அழகான கண்கள் தெரியுமா போதரி கண்ணி நாய் அவ்வளோ அற்புதமான கண்ணு ஏன் உன் கண்ணு அவ்வளோ அழகு அப்படின்னா அவ கண்ணுக்குள்ள அப்படியே கண்ணனை பார்த்துட்டு இருக்கானா அதனால கண்ணு அவ்வளோ அழகா அதனால நீ கிருஷ்ணானுபவத்துல இருக்கிறதுனால உன் கண்ணு அவ்வளோ அழகு இன்னொருத்தர் சொல்றா உன்னோட கண்ணு எதுக்காக படைக்கப்பட்டதுன்னா அந்த கண்ணனை பார்க்கறதுக்காகவே படைக்கப்பட்டது எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கண்ணனையே நீ பார்த்துட்டு இருக்க இல்லையா அதனால உன் கண் அழகு போதரி கண்ணி நாய் அப்படிங்கிற இன்னொருத்தர் சொல்றா உன்னோட கண்ணோட அழகு என்ன அப்படின்னா அந்த கண்ணனை பார்த்து 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 நம்ம முன்னாடி ஒரு பாசுரத்துல சொன்னோம் செவ்வரி ஓடுற கண்கள் பெருமாளுக்குன்னு இல்லையா அப்பேற்பட்ட கண்ணன் இவளோட கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கானா அதனால இவளோட கண்ணு அழகு அப்படிங்கிறா இந்த மாதிரி அவளோட கண்ணழகுக்கே ஒரு பத்து வியாக்கியானம் இருக்கு போதரி கண்ணி நாய் அடுத்தது ரொம்ப ருச்சிகரமான ஒரு விஷயம் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே நீராடுதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கழுத்து வரைக்கும் முங்கி குளிப்போம் இல்லையா அது பேர் நீராடுதல் இப்ப இது வரைக்கும் நான் நிறைய பாசுரத்துல சொல்லின்னு வந்தேன் பகவத் குணத்துல நம்மள நாமளே ஆழ்த்திக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் நீராடுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ குடைந்து நீராடுதல் அப்படின்னு ஆண்டால் இங்க சொல்றா இல்லையா சோ குடைந்து நீராடுதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெருமாள் விஷயத்த நினைச்சு 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 அவனோட ஒவ்வொரு லீலைகளையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு அவனோட குணங்கள்ல அப்படியே ஆழ்ந்து இருக்கிறது குடைந்து நீராடுதல் அப்படிங்கிறா சோ நீராடுதல் குடைந்து நீராடுதல் அடுத்தது குள்ள குளிர குடைந்து நீராடுதல் அப்படிங்கிறா சோ குளிர நீடா நீடாடுதல் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுக்கு குளிரணுமா அதாவது இப்போ காலங்காத்த இல்ல பச்சை தண்ணியில அதுவும் மார்கழி மாசத்துல குளிக்கச்சே என்னன்னா அப்படியே நம்மளுக்கு நடுங்கும் இல்லையா சிவராகும் இல்லையா குளிர நீடாடுதல் 
அந்த குளிரை பார்த்து நமக்கு பயமே இருக்கக்கூடாதான் அந்த குளிரே ஒரு ஆனந்தமா இருக்கணுமா இந்த இடத்துல அதுக்கு உட்கருத்து என்ன சொல்றா அப்படின்னா குளிர நீடாடுதல் அப்படின்னா பெருமாளோட சேர்ந்து குளிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட உள்ளமும் குளிரும் வெளியிலையும் குளிரும் அந்த மாதிரி குளிர நீராடணும் அப்படிங்கிற பகவத் சிந்தனையிலேயே குளிர குளிர நீராடணும் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா பெருமாளே அவளோட இருக்க போறான் அவ எந்த பெருமாள குணங்களை நினைச்சு 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 நீராட போறாளோ அவ அவளோட அந்த இடத்துல வந்து நீராட போறான் அப்போ இந்த நீராட்டத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் குளிர நீடாடுதல் அவனோட சேர்ந்து அவனோட கல்யாண குணங்களை அனுபவிச்சுட்டு அவனையுமே நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்க போறோம் அதனால குளிர நீடாடுதல் குடைந்து குளிர நீராடுதல் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடுதல் அப்படிங்கிறா பெருமாளோட கல்யாண குணங்களோட பெரிய விஷயம் ஒண்ணு உண்டு அப்படின்னா அது என்னன்னா அவரோட அடியார்களோடு இருக்கிறது ஏன்னா பெருமாள் அவன் இருந்துட்டு போயிடுவான் அவளோட பாகவதாஸ் இருக்கா இல்லையா மற்ற டிவோட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா அவள்லாம் என்னன்னா அவனோட மகிமையை திரும்ப 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 சொல்லி 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 அந்த அனுபவத்தை வந்து ரொம்ப அதிகமாக்குவாளாம் அந்த அனுபவமே ரொம்ப அற்புதமான அனுபவம் அந்த அனுபவத்தையும் வந்து அந்த ஒரு பீக் லெவல் கெடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னா அது பாகவதாலாம் கூட இருக்கும் போது சோ இப்ப இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா எல்லா பாகவதாலும் ஒன்னா இருக்கா ஒன்னா இருக்கும் போது அந்த இடத்துல பகவானே அங்க இருக்க போறான் பகவான் பாகவதா எல்லாரும் சேர்ந்து அவனோட மகிமை பாடி அதுல நீராட போறா அதுவும் எங்க நீராட போறா அப்படின்னா தூய பெருநீர் அந்த யமுனை எந்த இடத்துல பகவான் அவ்வளவு லீலைகள் புரிஞ்சானோ எந்த இடத்துல அவனோட திருமழி சம்பந்தம் கிடைச்சதோ யாரு ஒத்தி தூய்மையானவளோ அதுல உழுந்து புரண்டு விளையாடி பெருமாள் பண்ணாத லீலைகளே இல்லை இல்லையா யமுனையில சோ அப்பேற்பட்ட இடத்துல நம்ம எல்லாரும் நீராட போறோம் அதனால குள்ள குளிர குடைந்து நீராடுதல் அப்படிங்கிற ஆண்டாள் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடைக்க போது அந்த டயத்துல பள்ளி கிடத்தியோ உன்னால படுத்துட்டு இருக்க முடியுமா நீ என்னதான் கிருஷ்ணா அனுபவத்துல இரு இந்த அனுபவம் உனக்கு கிடைக்குமா பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் எப்பேற்பட்ட நாள் இதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கின அந்த நாளு பெருமாளோட நம்ம இருக்க போற நாளு பாகவதர் எல்லாரும் கூடி இருக்கிற நாளு அந்த எந்த இடத்துக்கு நம்ம போகவுமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்தாச்சு அப்பேற்பட்ட ஒரு நேரம் இது அந்த டயத்துல பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் உன்னாலையும் தூங்க முடியாதுன்னு எங்களுக்கு நன்னாவே தெரியும் ஏன் அப்படின்னா அந்த கண்ணனை பாரிச்சே ஏன் நீ இந்த மாதிரி தூங்க முடியாது உன்னோட சுவாவம் அது இல்லை ஆனா நீ என்ன தருமா நினைச்சுட்டு இருக்க என்னோட கண் அழகு அவ்வளவு அழகா இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றா இல்லையா போதரி கண்ணி நாய் அப்படின்ட்டு என்னோட கண் அழகுக்கு மழங்கி ஒருவேளை அந்த கண்ணனே இங்க வந்து என்ன கூப்பிடுவானோ அப்படிங்கிற ஆசை உனக்கு நீ அதெல்லாம் வச்சுக்காத நம்ம எல்லாரும் போலாம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா அனுபவிக்கலாம் அதனால கள்ளம் தவிர்ந்து அந்த கள்ளத்தை தவிர தூங்குற மாதிரி பாசாங்கம் பண்ணாது நாங்க இவ்வளவு சொல்லும் போது உன்னால தூங்க முடியாது அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் கள்ளம் தவிர கலந்திடு வா தனியா இருக்காத எங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஐக்கியமாக பாகவத கோஷ்டியில ஒத்தரோட ஒத்தரா மாறிடு எங்களோட கலந்து ஒன்னா நம்ம அனுபவிக்கலாம் உன்னோட அனுபவத்தையும் எங்க எல்லாருக்கும் கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தோழிய அழைக்கிற ஆண்டாள் இந்த இடத்துல இப்ப இந்த பாசுரத்தை நான் ஒரு தடவை வந்து மெதுவா சேவிக்கிறேன் எல்லாரும் என்னோட சேர்ந்து சேவிக்கலாம் புல்லின் வாய் கீண்டானை புல்லாரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம் புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிற்று புல்லும் சிலம்பினகான் போதரி கண்ணினாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய் நார்மல் ஸ்பீட் புல்லின் வாய் கீண்டானை புல்லாரக்கனை கிள்ளி கிளைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழன் முறங்கிற்று புல்லும் சிலம்பினகான் போதரி கண்ணினாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய் 
ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் ரங்கமன்னா திருவடிகளே சரணம்